はい。じゃあ生徒の頼まれたこの鉄の水蓮を説明しますね。じゃあちょっと問題読んでみてください。えっ、ー、と、まず問い1は AB に該当する。これはね、覚えた方がいいです。これね、えっ、ー、と、FE2O3 って書いてあるここに FE があるから、もうこれ覚えましょう。ちょっと別紙でいきます。FE2O3 から FE3O4 で矢印 FEOFE。この順番ね。まあこれも覚えてください。いいかなということは今の、えー、と A に入るのが FE3O4 ねで、A、B に入るのが FEO で次2番<笑>下線部の1で一酸化炭素が生じる反応じゃあコークスとコークス C ねで熱風中の酸素 O2 との反応で生じたということは C と O2 の反応で C を出す作ればいいのであとはもう係数だけね係数だけ要注意と。じゃあ 2C たす O2 矢印 2CO と。で、3番。下線部2の反応と。えっ、ー、と、一酸化炭素が還元剤となり、じゃあ使うのがね、一酸化炭素ですね。で、鉄鉱石。えっ、ー、と、これはね、Fe2O3 って問題に書いてくれてるので、Fe2O3 って。で、えっ、ー、と、還元されて、先鉄が得られる。先鉄ってことは鉄ね。ということでね、えっ、ー、と、これ2種類あるんやけども、鉄鉱石って書いてあったら Fe2O3 もあるし Fe3O4 もあるんだけども今回はもう問題文に Fe2O3 って書いてくれてるのでもうこの式でいきましょうじゃあ Fe2O3 足す 3CO 矢印じゃあ先鉄 F ねあごめんなさい Fe ねだから 2Fe 足す 3CO2 いいかなそれででえっ、ー、とまあこれも Fe2O3 と CO で Fe とであとはできるのはもう伸びても CO2 しかないですよね。あとこの係数だけね。だからこれいらないと、これいらないと。本当はこれとこれがいるんだけど、この式とこの式がいるんだけども、今回 Fe2O3 で問題に書いてくれてるので、じゃあこれでいきましょう。3番はこの化学反応式ね。いいですかね。はい、じゃあ以上です。